హలో అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ నవీన తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం ఇవాళ వీడియోలో మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీగా శనగపిండితో మసాలా రోటీని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాము ఈ మసాలా బేసన్ రోటీ చాలా సింపుల్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది తెలుసుకుందాము దీనికోసం ఒక కప్పు శనగపిండి తీసుకోండి అలాగే ఒక కప్పు గోధుమ పిండిని కూడా తీసుకోవాలి మనం రెండింటిని కూడా ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నాం ఇప్పుడు సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోండి ఇందులోనే కొద్దిగా కారం వేసుకోండి అలాగే కొంచెం పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఒక పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక పావు టీ స్పూన్ మసాలా పొడి వేసుకుందాము గరం మసాలా అలాగే తరిగి పెట్టిన కరివేపాకు వేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే కొత్తిమీరని కూడా తీసుకోవచ్చు అలాగే ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ని కూడా వేసుకోండి ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకుని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకుందాము మనం ఇందులో ఆయిల్ని వేసాం కాబట్టి చేతికి అంత అంటుకోకుండానే ఈ విధంగా మనం కలుపుకోవచ్చు చూసారు కదా ఈ విధంగా కొద్దిగా సాఫ్ట్గా ఉండాలి ఇలా పిండిని కలుపుకుని మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకుందాము ఇలా ఒక పది నిమిషాల తర్వాత పిండిని మళ్ళీ ఒక రెండు నుంచి మూడు సెకండ్ల పాటు బాగా కలుపుకోండి ఎప్పుడైనా సరే మనకి రోటీలు సాఫ్ట్గా రావాలంటే పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపిన తర్వాత వీటిని ఈ విధంగా మనం డివైడ్ చేసుకుందాము ఇలా మనకి కావాల్సింది డివైడ్ చేసుకొని పొడి పిండి వేసుకుని చపాతీ గదితో మనం రోల్ చేసుకోవాలి పొడి పిండి వేసుకుంటాం కాబట్టి మనకు అంటుకోకుండానే చక్కగా రోటీలు తయారైపోతాయి చూసారు కదా మనకి నచ్చిన సైజులో వీటిని రోల్ చేసుకోండి మీకు కావాల్సిన సైజు ఈ విధంగా రోల్ చేసుకున్నాము ఇలా రోల్ చేసిన తర్వాత చేత్తో ఈ విధంగా పొడి పిండిని తుడిచేసుకోవాలి ఇలా రెడీ అయిన వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పెట్టుకుందాము మిగతా వాటిని కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన తవ పెట్టుకుని బాగా వేడైన తర్వాత నెయ్యిని ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే ఆయిల్తో కూడా వేసుకోవచ్చు నెయ్యి అయితే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీనిపై నుంచి కూడా నెయ్యిని అప్లై చేసుకుందాము ఇలా ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు మనం మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం ఈ రోటీని కాల్చుకోవాలి చూసారు కదా ఒకవైపు కాల్చుకున్న తర్వాత రెండవ వైపు కూడా తిప్పుకుందాము ఇటువైపు కూడా ఒక నిమిషం నుంచి రెండు నిమిషాల లోపు మనం వీటిని కాల్చుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం అంతే చాలా సింపుల్గా ఎంతో టేస్టీగా మసాలా బేసన్ రోటీ తయారైపోయింది ఎప్పుడు ఒకే రకమైన రెసిపీస్ తినే కంటే కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలా కొత్తగా ట్రై చేయండి ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ చేసి తెలియజేయండి ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలియని వంటలే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి